και έρχομαι να σας παρουσιάσω ένα ακόμα καινούριο βίντεο. Το βίντεο αυτό αφορά τους διαγωνισμούς που γίνονται στα social media. Όλοι σίγουρα έχουμε πάρει μέρος, αν όχι σίγουρα έχουμε δει ή μας έχουν κάνει τάξη σε κάποιον άλλο διαγωνισμό. Λοιπόν, αποτελούν μια σύγχρονη τάση στα πλαίσια ανάπτυξη του κοινού μα ψηφιακά. Τι σημαίνει αυτό, Κάνω διαγωνισμού για να αυξήσω την κοινότητά μου, να αυξήσω του followers μου στο Instagram ή τα like μου στο Facebook και σαφώ να κάνω πιο γνωστά τα προϊόντα μου ή το brand μου. Ο σωστός σχεδιασμός ενός διαγωνισμού είναι κάτι το οποίο θα εκτοξεύσει τη δημοτικότητά σας. Σίγουρα τον χρειάζεστε για να γίνει γνωστό το brand σας. Φτιάξτε τον σωστά και θα δείτε αλληλεπιδράσεις να έρχονται από παντού. Και προσέξτε να δείτε, όταν στο διαγωνισμό έχετε προϊόντα σας, αυτοί όλοι που αλληλεπιδρούν είναι υποψήφοι πελάτες, ενδιαφερόμενοι για τα προϊόντα σας. Κάντε ένα διαγωνισμό Δείξτε ποιοι είστε, τι προσφέρετε, ποιο είναι το προϊόν σας, ποια είναι η υπηρεσία σας και θα δείτε τους followers ή τα like σας να εκτοξεύονται. Κάθε διαγωνισμός που βλέπουμε μπορεί να είναι διαφορετικός από έναν άλλο. Γιατί συμβαίνει αυτό, υπάρχουν 5 διαφορετικά project τα οποία μπορούμε να ακολουθήσουμε και να κάνουμε ουσιαστικά διαγωνισμούς, να στήσουμε διαγωνισμούς. Για να σας πω κάτι, δεν θέλω να το περιορίσω, 5 θα δούμε εδώ, αλλά αυτό εξελίσσεται συνεχώς. Είναι μια σύγχρονη τάση και συνεχώς βρίσκουμε νέους ευρηματικούς τρόπους και μακάρι και εσείς να βρείτε και άλλους τρόπους ώστε να υλοποιήσετε έναν διαγωνισμό και να πετύχετε αλληλεπιδράσεις και την αύξηση της προβολής σας. Διαγωνισμό στα social media θα μπορούσε να είναι ένα φωτογραφικό διαγωνισμό όπου καλούμε του χρήστε να τραβήξουν φωτογραφίε για εμά και να τι ανεβάσουν είτε σε μια πλατφόρμα που τα φιλοξενεί είτε στα ίδια τα social media και να επιλέξουμε από εκεί τον νικητή. Ποιο θα τον επιλέξει, είτε εμεί αλλά είτε το ίδιο το κοινό μπορεί να ψηφίσει τον νικητή. Κάτι αντίστοιχο με τη φωτογραφία είναι και οι διαγωνισμοί βίντεο όταν καλέσουμε κάποιον να σχεδιάσει και να φτιάξει ένα βίντεο για εμάς. Ένας ωραίος τρόπος για να καταλάβουμε τι ακριβώς θέλουν από εμάς οι χρήστες μας και οι ενδυνάμοι πελάτες μας είναι να τους ρωτήσουμε με έναν διαγωνισμό πώς θα θέλουν το καινούργιο μας προϊόν. Αυτό, αυτού του είδους ο διαγωνισμός λέγεται ανάπτυξη ιδεών όπου πλέον θέτουμε ένα ερώτημα και αφήνουμε όλη τη δημιουργικότητα πάνω τους. Με έναν διαγωνισμό θα μπορούσαμε απλά να παίξουμε με τους φίλους μας. Τους φίλους μας στο διαδίκτυο, το κοινό μας, το διαδικτυακό. Έτσι, θα μπορούσαμε απλά να κάνουμε quiz, ένα διαγωνισμό quiz και να τους ρωτήσουμε κάτι το οποίο θα θέλουμε τη σωστή απάντηση. Διαγωνισμοί εφαρμογών Τρομερό εργαλείο, πάρα πολύ δύσκριστο. Δεν μπορεί ο καθένας να το κάνει μόνος του, αλλά είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορούμε να αξιοποιήσουμε και να φτιάξουμε φόρμες ολόκληρες και να πάρουμε στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για εμάς. Για να κάνουμε τις καμπάνιες μας, για να μελετήσουμε τα προϊόντα μας, για να γνωρίσουμε καλύτερα το ίδιο μας το κοινό. Ένα το κοινό, όταν είναι να συμμετέχει σε ένα διαγωνισμό, όταν είναι να πάρει κάποιο έπαθλο, είναι πολύ πιο εύκολο να δώσει στοιχεία τα οποία εμάς θα μας φανούν χρήσιμα. Επίσης, στους διαγωνισμούς εφαρμογής βρίσκονται και παιχνίδια τα οποία μπορεί κάποιος χρήστη να πάρει μέρος και να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή του όταν πλέον ολοκληρώσει την πίστα. Έξυπνο, ωραίο, δημιουργικό, δύσκολο για να το κάνουμε μόνοι μας. Και φυσικά στο τέλος σας άφησα τους διαγωνισμούς που βλέπετε συνεχώς που είναι απλή συμμετοχή με ένα like, 
με, με ένα reshare, με ένα το οτιδήποτε, με ένα hashtag, με ένα σχόλιο, με tags αυτά θεωρούνται και ανήκουν στην κατηγορία απλής συμμετοχής. Πάμε τώρα να δούμε γρήγορα γρήγορα τη δομή ενός διαγωνισμού. Στο πρώτο μέρος υπάρχει μία αναφορά σχετικά με την επιχείρησή μας και τα προϊόντα μας. Στο δεύτερο μέρος γράφουμε ξεκάθαρα τις ενέργειες τις οποίες πρέπει να κάνει ένας χρήστης ώστε να κερδίσει ε, το προϊόν μας έτσι, ή να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή του. Στο τρίτο μέρος λέμε ποια, ποιο είναι το έπαθλο, ποια είναι τα δώρα μας καθώς και πότε θα γίνει η κλήρωση, με ποιον τρόπο και πώς θα ενημερωθούν οι ίδιοι οι νικητές. Είναι διαγωνισμός, είναι φίλοι μας όλοι, είναι όλοι ευπρόσδεκτοι. Δεν ξεχνάμε να ευχαριστήσουμε για τη συμμετοχή κάθε χρήστη που μπαίνει στη διαδικασία και βλέπει το διαγωνισμό μας. Για να προχωρήσουμε στο σωστό σχεδιασμό ενός διαγωνισμού θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε στο μυαλό μας τι ακριβώς είναι αυτό που θέλουμε να πετύχουμε. Και συγκεκριμένα υπάρχουν τέσσερις στόχοι όπου μπορούν να μας βοηθήσουν άψογα οι διαγωνισμοί. Λοιπόν, στόχος μας αν είναι λοιπόν τα περισσότερα like, κάνουμε διαγωνισμό. Στόχο μας αν αποτελεί η κίνηση στο site μας, κάνουμε διαγωνισμό. Στόχο μας αν αποτελεί η διάδραση γύρω, γύρω από το brand μας, τι κάνουμε, διαγωνισμό. Και φυσικά, αν θέλουμε συνδρομητές, πάλι κάνουμε διαγωνισμό. Και τι εννοώ, πώς θα στείλουμε κόσμο. Ναι, μπορούμε να στείλουμε κόσμο με ένα διαγωνισμό. Πώς. Τον ανα... Θα κάνουμε την ανάρτησή μας στα social media, αλλά θα τους πούμε για τη συμμετοχή τους να πούνε στο site μας για να συμπληρώσουν μια φόρμα ή για να σχολιάσουν κάτω από το άρθρο μας. Έτσι, υπάρχουν τρόποι. Συνδρομητές, να συνδρομητές με ένα διαγωνισμό. Γιατί, γιατί σας είπα πριν. Οι χρήστε είναι πάρα πολύ πιθανό να κάνουν εγγραφή στην πλατφόρμα σας για να κερδίσουν το έπαθλό σας. Ειδικά το έπαθλό τους ενδιαφέρει πάρα πολύ ή είναι μεγάλη αξία. Και μια που αναφέρθηκα στο έπαθλο, στο δώρο του νικητή ή των νικητών, ε, θέλει πάρα πολύ προσοχή η επιλογή που θα κάνετε στα βραβεία που θα δώσετε. Μην ξεχνάτε, είστε επιχείρηση και θέλετε να αποκτήσετε δυνητικούς πελάτες. Δώστε έπαθλα που σχετίζονται με αυτό που προσφέρετε. Και όσο μεγαλύτερη είναι η αξία, τόσο περισσότερος θόρυβος θα γίνει γύρω στο διαγωνισμό, γύρω από τα προϊόντα σας, γύρω από το brand σας. Μην ξεχάσετε λοιπόν να επιλέξετε κάτι δυνατό και κάτι που να αφορά την ίδια σας την επιχείρηση. είπαμε πριν απογειώνει τη δημοτικότητά μας και αυτό που θέλουμε είναι να το πετύχουμε 100% Πώς θα γίνει αυτό? Μία, συ, μία συμβουλή θα σας δώσω, πολύ σύντομη συμβουλή Στο διαγωνισμό που θα κάνετε αν είναι εφικτό βάλτε τον, τον νικητή να τον επιλέξουν οι ίδιοι οι χρήστες που συμμετέχουν με ένα διαγωνισμό φωτογραφίας Με αυτόν τον τρόπο οι χρήστες θα μπαίνουν συνεχώς στη σελίδα σας για να δουν ποιο είναι το αποτέλεσμα πώς κρίνεται, ποιο πάει να κερδίσει και φυσικά οι ίδιοι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να στείλουν τις φωτογραφίες τους στα βίντεο τους ή ό,τι άλλο τους έχουμε ζητήσει και να ζητήσουν βοήθεια από άλλους χρήστες. Άρα η διάδραση, η αλληλεπίδραση είναι πολλαπλάσια. Και φυσικά δεν ξεχνάμε ποτέ μα ποτέ όταν σχεδιάζουμε ένα διαγωνισμό να τον προωθήσουμε σε όλα μας τα μέσα. Έχουμε ιστοσελίδα, θα τον προωθήσουμε στην ιστοσελίδα μας. Θα κάνουμε διαφήμιση, θα τον ποστάρουμε στα social media. Το προσωπικό μας το ίδιο, μπορούμε να του ζητήσουμε να, αν το ίδιο εγκρίνει και θέλει να κάνει αναρτήσεις και αναδημοσιεύσεις των διαγωνισμών. Είναι σημαντικό εργαλείο για κάθε επιχείρηση έτσι ώστε να προβάλλει το ίδιο της το brand, να αναπτύξει την κοινότητά της, τη διαδικτυακή κοινότητά της, να αποκτήσει υποψήφιους πελάτες και φυσικά να γνωρίσει τους πελάτες του. Εγγραφή στο κανάλι μου και έρχεται και άλλο βιντεάκι και περιμένω και άλλες ερωτήσεις. Άλλες ερωτήσεις για να φτιάξω σχετικά βιντεάκια και να σας δώσω απαντήσεις. Σας χαιρετώ, Μάρκος Μυρνάκης εδώ, Digital Media Strategist. Καλό απόγευμα να πω! Γεια σας τα πω γιατί δεν ξέρω πότε θα το δείτε το βίντεο.
Thank you.